হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি রিভা কবির আপনাদের মাঝে আবার উপস্থিত হয়ে গেলাম আজ করে দেখাবো চিকেন ফ্রাই আমি এর জন্য চিকেনের মাংসগুলো নিয়ে নিয়েছি ধুয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে আদা আর রসুনের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল স্পুন পরিমাণ সয়া সস এখন দিয়ে দিব টমেটো ক্যাচআপ এক টেবিল স্পুন পরিমাণ এ পর্যায়ে এখন আমি এক এক করে হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া সেগুলো দিয়ে নিব আমি এখানে ইউজ করব দেড় চামচের মতো মরিচের গুঁড়া আর হাফ চা চামচের মতো হলুদের গুঁড়া হলুদটা দিচ্ছি সামান্য কালার আসার জন্য আপনারা না চাইলে নাও দিতে পারেন দিয়ে দিলাম হাফ টেবিল চামচের মতো লবণ যেহেতু আমি সয়া সস ইউজ করেছি সয়া সসে প্রচুর পরিমাণ লবণ থাকে এর জন্য আমি লবণটা একটু কমিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচের মতো ধনিয়া গুঁড়া আমার এখানে মাংস হবে প্রায় চারশো থেকে পাঁচশো গ্রামের মতো এখন আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মশলাটার সাথে মাংসটাকে মিশিয়ে নিব আমার মাংসটা ভালোভাবেই মিশানো হয়ে গিয়েছে দেখুন যে পরিমাণে স্পাইসি দিয়েছি একেবারে পারফেক্ট মনে হচ্ছে এখন আমি এই বোলটাকে মেরিনেট করার জন্য ফ্রিজে রেখে দেবো দুই ঘন্টার মতো এইটো দুই ঘন্টা পরে নামিয়ে নিয়ে এলাম ফ্রিজ থেকে এখন আমি মশলাটাকে নেড়ে ছেড়ে আরেকবার একটু মাখিয়ে নিব এতক্ষণে আমার মাংসটার ভিতরে হয়তো বা মশলাটা অনেকটাই চলে গিয়েছে যেহেতু দুই ঘন্টার মতো আমি ফ্রিজিংয়ে রেখে দিয়েছিলাম আমি এ পাশে একটা বাটিতে নিয়ে নিয়েছি একটা ডিম তার মধ্যে আমি মরিচের গুঁড়া আর হচ্ছে লবণ দিয়ে নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে ডিমটাকে ফেটিয়ে রেখেছি নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে বিস্কুট রোজ বিস্কুটের গুঁড়া যেটা হচ্ছে আমি ফ্রিজিংয়ে রেখে দিয়েছিলাম ডিপ ফ্রিজ থেকে মাত্র বের করে নিয়ে আসলাম দেখুন দেখতে কতটা ক্রিস্পি লাগছে খেতে অনেকটা স্বাদ এইভাবে রেখে দিলে অনেকই কাজে অনেক কাজে ব্যবহার করা যায় আমি এখন মাংসটাকে ডিমের প্রসনের মধ্যে চুবিয়ে তারপর বিস্কুটের গুঁড়ার মধ্যে দিয়ে পোট করে নিব ওপর থেকে এভাবে উল্টে পাল্টে আমি মাংসটাকে নেড়ে দেখুন দেখতে কেমন হয়েছে এক এক করে এখন আমি সবগুলো মাংস এভাবে নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মাখিয়ে নিব যেন মশলাগুলো আমার সম্পূর্ণ মাংসের সাথে মেখে এক এক করে এভাবে আমি সম্পূর্ণ মাংসগুলাকে করে দেব খুব সহজেই তিন বিশ থেকে পঁচিশ সেকেন্ডের মধ্যে এই কাজটা করা হয়ে যায় এখন আমার সম্পূর্ণ সবগুলো করা হয়ে গিয়েছে দেখুন খুব কম সময়ের মধ্যেই এভাবে চিকেন ফ্রাইটা করা যায় বাসায় গেস্ট আসছে জলদি কী করবেন এইভাবে করে নিলে আর যদি আপনি ফ্রিজিংয়ে রেখে এভাবে খান তাহলে চার থেকে পাঁচ মাস এভাবে আপনি খেতে পারবেন কিন্তু আমি এখন এটাকে সেট হওয়ার জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব হাফ আওয়ারের জন্য ঠিক আধা ঘন্টা পর আমি ফ্রিজ থেকে মাংসটাকে নামিয়ে নিয়েছি ডিপ ফ্রিজের হিসেবে দেখুন মাংসটা একেবারেই বিস্কুটের গুঁড়াটা মাংসের সাথে সেট হয়ে গিয়েছে এই পর্যায়ে আমার সময় বেশি ছিল এর জন্য আমি এইভাবে করে নিয়েছি আপনাদের সময় না থাকলে ওই পর্যায়ে ফ্রিজিংয়ে না রেখে ভেজে নিতে পারেন এখন আমি এক পাশে চুলার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি হচ্ছে তেল গরম হওয়ার জন্য আমার তেলটা মাঝামাঝি গরম হয়েছে খুব বেশিও গরম না একেবারে কম গরম না এর মধ্যে এক এক করে আমি মাংসগুলোকে ছেড়ে দিব এভাবে চিকেন ফ্রাই করে খেলে টোস্ট বিস্কুটের যে ফ্লেভার সেটা হচ্ছে একটু মিষ্টি মিষ্টি একটু ক্রিঞ্চপি খেতে অনেকটাই অন্যরকম স্বাদের বাসায় অবশ্যই এরকম করে দেখবেন আপনিও খাবেন আপনার প্রিয়জনকেও করে খাওয়াতে পারবেন অবশ্যই ভালো লাগবে যদি আজকের মতো আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার চ্যানেলটি পাশে থাকবেন দুই মিনিটের মধ্যে এই রকমটা বলক চলে আসছে এখন আমি উল্টে পাল্টে চিকেনগুলোকে ভেজে নিব পাঁচ মিনিট থেকে সাত মিনিটের মধ্যে আমার চিকেনগুলো ঠিকঠাক মতো ভাজা হয়ে যাবে 
যে এই রকমটা চাচ্ছি সাত মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে আমি চুলা রাসটা মাঝামাঝি রেখেছি যেন মাংসটা ভিতর থেকে বল হয়ে যায় ফ্রাইটা অনেকটাই হয়ে আসছে আর সামান্য পরিমাণ কিছুক্ষণ সময় রেখে দিলে হয়ে যাবে হাজার পঁচিশ দিনটা তো আমরা সবাই জানি আপনি চাইলে আমি তো এখানে কম তেল ইউজ করেছি তেমন একটা কম না বাট ডুবু তেল না চাইলে এই চিকেন ফ্রাইটা আপনার ফ্রিজে ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রেখে দিয়ে এইভাবে আপনি ডুবো তেলে যদি ভেজে নেন খেতে দেখবেন কতটা স্বাদ এখন আমার চিকেন ফ্রাইটাকে আমি এই পর্যায়ে যতটুকু কালার আসছে ততটুকু কালারে আমি নামিয়ে নিব চাইলে এর চাইতে বেশি পরিমাণ কালারও করা যায় বাট আমার মনে হচ্ছে এটা আমার জন্য পারফেক্ট এই কালারটাতেই আমি নামিয়ে নিব এখন আমি একসাথে এগুলাকে নামিয়ে দিচ্ছি चिकेन फ्राई खेले देखें कतटाई अवश्य खबर आजकल मत एखने विदाय निचि आल्लाफ